بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كما رنجينة نكتانا وتكوف وتزماج كتكا كبندجات شوف فنوزي ومسألة زكشرية sehemu iliyopita au katika kipindi chetu kilichopita tulizungumzia namna ya kutawadha na baadhi ya masala yanayohusiana au yaliokuwa kuhusiana na wudhu leo pia tutaendelea na maudhu hiyo hiyo tukijaribu kugusia au kufafanua zaidi masala e, zinazohusiana na suala la wudhu kwa mukhtasari tulisema udhu una sehemu kuu mbili sehemu ya kwanza ni kuosha na sehemu ya pili ni kupaka kwa maana kwamba kuna viungo ambavyo katika udhu unatakiwa uvioshe na kuna viungo ambavyo unatakiwa upake na tulijaribu kufafanua katika kipindi kilichopita kwa mfano tulisema sehemu za kuosha ni uso na mikono miwili mkono wa kulia na mkono wa kushoto na sehemu ambazo zinatakiwa kupaka ni kichwa na miguu miwili na tulijaribu kueleza pia masaili mbalimbali zinazohusiana na sehemu za kuosha na sehemu za kupaka lakini kwa sababu hatujafikia hatukuelezea masala zote kwa ujumla leo tunajaribu kuzikamilisha masala hizo tulieleza kwamba katika kuosha ni kwamba inachotakiwa ni kwamba uoshe au sehemu za kuosha inatakiwa uoshe mara mbili kama ni uso ina maana unaosha mara ya kwanza unaosha tena mara ya pili tukasema kwamba mara ya tatu haitakiwi kwa sababu kwa mujibu wa fatwa za maraji kwamba mara ya tatu ni haram na katika baadhi ya sehemu yawezekana ikapelekea wudhu kubatilika ama katika kupaka tulisema hiyo ni mara moja isipokuwa utaangalia ni kwamba e, ni kiwango gani ambacho utakitumia katika kupaka au ni sehemu ipi ambayo unataka upake na wapi uanzie na wapi uishie tulijaribu hiyo kufafanua lakini pia leo katika kuzikamilisha masala hizo inshallah tutajaribu kuashiria masala zingine zinazohusiana na udhu Tukianza leo tunaanza na suala la kuosha kama tulivyoashiria katika kipindi kilichopita kwamba taratibu ya kuosha ni kwamba kile kiungo kinachooshwa sheria ime e, e, weka e, vidhibiti au utaratibu wapi uanzie na wapi uishie kwa mfano tukasema kwamba inabidi uanzie juu kuelekea chini. Kwa mfano uso. Uso ukiosha uso, tulisema una marefu yake na una mapana. Tusema marefu ni kuanzia mauteo ya nywele hadi ncha ya kidevu. Hii ni marefu ya uso. Mapana tukasema ni kidole gumba na kidole cha kati. Sawa? Hii ndio mapana ya nini ya uso. Lakini tukasema kwa yule mwenye maumbile ya nini? ya kawaida. Labda yawezekana mtu akawa ni mkono wake ni mdogo zaidi au mwingine akawa ni mpana kuliko au ni mkubwa kuliko kiwango cha kawaida, kwa hiyo inachukuliwa ile hali ya wastani katika mapana. 
Sasa hii ni baadhi ya masala ambayo tufanini. Lakini katika kujua kwamba wapi nianzie na ni wapi niishie ni kwamba udhu unatakiwa uanzie juu kuja chini. Bimana uanzie mauteo ya nywele kuja chini ya kidevu. Hii ndio ina maana ni nini kutoka juu kuja chini. Na hairuhusiwi kama zisipo fatwa zinavyosema kwamba haijuzu kuanzia kidevuni kuosha kwa kuelekea nini e, kwenye paji la uso au wa mauteo au mwanzo wa mauteo ya nywele bi maana kwamba hii inasababisha wudhu kufanya nini kubatilika kwa hivyo basi inachotakiwa ni kuosha kuanzia juu kuteremka chini yawezekana ikatokea kwamba katika kuosha ukapandisha maji kwanza kutoka chuo kutoka chini kwenda juu hii haina tatizo lakini hiyo itakuwa si kwa nia ya udho kwa mfano ukaweka maji uka, maji ukatoa chini kupandisha juu yawezekana ukafanya hivyo lakini kama fatwa zinavyosema ina maana utakapofanya hivyo ile kupandisha maji haitahesabika ni katika udho na wewe unuie hivyo usinuie kwamba wakati unapandisha maji ndio unafanya unatawadha hapana bali waweza ukapandisha maji isipokuwa wakati unateremsha maji wakati ule ndo unatia kwamba nia ya nini ya udhu na hapo udhu hautakuwa batili ama kupandisha kukusudia kuosha uso kwa kutoka kidevuni kuelekea kwenye paji la uso hii haijuzu na upelekea udhu kufanya nini kubatilika kwa hivyo basi moja ya masala katika uoshaji ni kwamba lazima uanzie juu kuja chini katika uso tumeona katika mikono ni hivyo ni, ni pia ni hivyo hivyo kwamba mkono inahesabika kwamba juu ni wapi na chini ni wapi mkono unahesabika kwamba kuanzia kiwikoni ni juu kwa hiyo na maana unatakiwa uoshe kuanzia juu kwenda kuteremka chini hadi ncha za vidole yawezekana ukawa maji kwa mfano maji ukayatoa nchi za vidole kuyapandisha juu pia waweza ukafanya vile lakini si kwa nia ya udhu ina maana ukifanya hivyo kutakuwa na ishkali katika udhu wako inabidi wakati ukiyapandisha maji kutoka kwenye vidole kuja juu hadi kiwikoni unuie udhu wakati unayateremsha hapo ndo udhu utakuwa sahihi ama kwa kuyapandisha udhu utakuwa hau e, sihi na haijuzu kufanya hivyo hiyo ni moja ya masala yaliyokuwa na uhusiana na zile sehemu ambazo inatakiwa kuoshwa ama masala nyingine ni kwamba yawezekana e, kwamba mwili kuna wengine ambao mwili mkono sawa au la e, uso ile sehemu ya mpaka ya uso ambayo inatakiwa kuoshwa kuna ndevu nyingi kwa mfano au la kuna ndevu za wastani kama ni ndevu za wastani kiasi mwinini ni, 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 ni ngozi ya uso inaonekana basi utaosha kwa kadiri e, inavyowezekana kwamba maji yafike kwenye ngozi hatimani na ile ndevu kiasi zitafanini zitaingiwa maji ama ikiwa ngozi haionekani mfano tuseme kwenye uso ndevu ni nyingi pia maulema wanasema si lazima kupekua ndevu mpaka nini e, basi tatosha kuosha ile juu ya nini ya ndevu hiyo pia inafanya nini inatosha si sharti kwamba kama ngozi haionekani ya sehemu ya uso inayotakiwa kuoshwa kwamba lazima upekue mdevu upekue mpaka ufikishe maji ndani si lazima bali yatosha kuosha juu ya zile ndevu na ikawa imetosha pia kuna wengine katika mikono yao kwa mfano yawezekana kawa na e, nye, nyuele nyingi au magoya mengi kiasi ambacho e, mwili Uh, haonekani. Ala hii hali ni kwamba katika hali kama hiyo utaangalia ile hali ya kawaida kwamba itatosha tu uoshe mkono na juu ya ile nini uh, na hapo itakuwa imefaa nini imetosheleza. Pia hiyo ni masala ya kuiangalia. Kwa hiyo ikiwa ni uso katika uso kuna ndevu nyingi kwa mfano wenye ndevu ni maana kwamba kiasi ambacho ngozi ikawa inaonekana bi maana itutaosha kwa kiwango kinachotosha kiasi ngozi itafikiwa na maji na zile nywele zilizokuwa mm, juu ya sura zitafikiwa na maji ikiwa ni katika mkono hali ni ile ile ama ikiwa 
ndevu ni nyingi kiasi kwamba mwili au ngozi ya uso sehemu za uso haionekani tunasema pia si lazima kama tulivyosema si lazima kupekua ili maji kuweza kufanyia basi utaosha tu ile dhahiri ile juu ya zile ndevu na hiyo itakuwa imefaa nini imetosha Tukitoka hapo tunakuja katika masala nyingine ambayo e, inahusiana na nini na e, baadhi ya sehemu kwa mfano e, ni jicho likiwa limefumbua au likiwa linatazama kuna sehemu ambazo ukilifunga sawa bimana hazionekani zinaonekana wakati jicho liko linaangalia lakini likifumba zile sehemu zinakuwa hazifanyi nini hazionekani sasa swali ni kwamba je sehemu hizo ni wajibu kuziosha katika wudhu kwa mfano kuna sehemu kadhaa kwa mfano jicho kama tunavyoona ikiwa wazi kuna sehemu ambapo zinaonekana lakini nikilifunga zile sehemu zinakuwa hazifanyi nini hazionekani kwa mfano au la haya matobo mawili ya pua ndani ya pua kwa maana nikimwaga maji usoni bi maana nitaosha tu sehemu za juu yawezekana maji yasiingie ndani je ni lazima kuosha kuingiza maji kwenye ndani ya nini ya matobo haya ya nini ya pua au la wakati mdomo huu wakati nikiufunga kuna sehemu ambazo zimo ndani ya mdomo hazionekani lakini nikiwa nazungumza hizi sehemu zinafanya nini zinaonekana. Je, ni wajibu kuziosha hizi sehemu au kufikisha maji wakati wa udhu? Maulama au katika fatwa imekuja kwamba si wajibu hizi sehemu kufanya nini? Kuziosha. E, kwa mfano, ukimwaga maji usoni sehemu ya macho, si lazima upekue macho, uoshe mpaka kwenye ile mboni ya jicho. Hapana. Bimana kwamba kwa kile ile dhahiri jicho juu ya jicho kiasi ambacho ukimwaga maji ina fa nini ita, ina ita, inaoshwa na inafikiwa maji sehemu hiyo inafaa nini ina ndio inayotakiwa kuoshwa ama ndani si lazima na si wajibu kuosha pia katika upande wa nini wa pua na e, mdomo ni maana pia si lazima si wajibu kuosha sehemu ya nini ya ndani isipokuwa tu tunaweza tukasema kwamba ikiwa kuna sehemu ambayo unaona kwamba hii sehemu e, bimana kwamba kama sikuifikisha maji itaonekana sikutawadha au udhu wangu utakuwa na ishikali. sehemu hiyo waweza ukafanya nini ukaiosha hivyo basi sehemu hizi si lazima lakini ile sehemu ambayo utaona kwamba kwa mfano e, jicho kima bimana kwamba nikifumba kuna baadhi ya sehemu ambazo ngozi katika ile jicho pamoja kwamba nimelifumba lakini kuna sehemu ambayo ya ngozi ambayo imejikunja kunja na hii ina ihtimali kwamba nisipofikisha maji udhu wangu unawezekana ukafanya nini usiwe sawa ukabatilika kwa hiyo sehemu ile itabidi ujitahidi ufanye nini ufikishe eh, maji kwa hiyo hii ni masala inambayo E, inahusiana na e, upande wa uoshaji na sehemu ambazo si lazima kufanya nini kuziosha tukitoka katika masala hiyo tunakuja katika upande wa kupaka kama tulivyosema kwamba kupaka sehemu mbili ni kichwa na nini na miguu miwili tunatulisema katika upande wa kichwa ni kwamba ni kuanzia utosini Yaani ile robo ya mwisho kule, kuelekea e, katika paji la uso sehemu ya mbima na utosini. Kwa hiyo na maana hiyo ndio ambayo inabidi upake. Na tulisema unaanzia katikati kuja mbele. Hii ndio sehemu ambayo inatakiwa kuipake. Na tulisema kwamba katika upakaji ni kwamba wawezekana ukatumia upana ani ima urefu wa sehemu na yutakiwa upake 
ikawa ni usawa wa kidole, urefu wa kidole. Pia upana ni huo huo yawezekano ukatumia upane huo bi maana kwamba ikiwa ni kidole hiki kime kina unyevunyevu ukatumia kidole kimoja au viwili au vitatu. Japokuwa tunasema bora zaidi ni kwamba ni upake kwa vidole vitatu. Kwa hiyo hiyo ni katika upande lakini hii kwa hiyo urefu yawezekana ikawa ni urefu wa kidole lakini upana ukawa upande wowote lakini bora zaidi ni upana wa vidole vitatu. Hiyo ndiyo. Lakini pia tulisema kwamba ikiwa utapaka miguu ina maana miguu unatakiwa uanzie katika ncha za vidole. Sawa? Ncha za vidole. Kuelekea wapi? Maungio. Kani kwenye mwinuko ule hadi maungio. Bi maana ile ndiyo ambayo na. Sasa lakini pia wawezekana ukaanzia katika maungio ya mguu kuja katika ncha za nini? Hakuna tatizo. Bi maana kwamba wewe katika kupaka kwako ukawa ukaona kwamba unaanzie katika maungio ile kaab kwenye maungio au kwenye mwinuko ule wa, wa nini wa unyayo sawa kuja kwenye ncha za vidole pia hamna tatizo lakini ili mradi ni kwamba kama nimesema ni kwamba hutakiwi kuweka kiganja chote kwenye mguu hapana bi maana ni kwamba ikiwa utaanzia kwenye ncha bi maana unaanzia kwenye zile ncha una paka kinachotakiwa ni kwamba upake sio ugusishe kwa sababu ukiweka kitanga chote cha mkono utakuwa umefanya nini umegusisha hata kama utatikisika hapo haitakubalika kwamba umefanya nini umepaka kinachotakiwa ni kwamba ima kwa kuanzia kwenye ncha za vidole au kwa kuanzia maungioni ni kwamba usiweke kitanga kizima unatakiwa uweke ncha za vidole sawa kisha uvute mkono upake mgono au kinyume chake na hapa ndo masala nyingine inakuja kwamba katika kupaka kama tunavyosema kwamba mkono ndio ambao unatakiwa upake. Kwa hiyo na maana kama ni kichwa kichwa kinabidi kitulie. Kama ni mguu mguu inabidi utulie mahala mkono ndio ufanye nini? Upake. Na sio mkono uwe umetulia kichwa ndio kifanya nini? Hapana. Hii ni inasababu udhu inakuwa ni bathil. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kinachotakiwa kupakwa ni kichwa na miguu. Na si kichwa ndo kipake wala miguu. Au la kwa mfano unaweza kumuona mtu kwamba mkono umetulia, anautuliza mkono, kisha anavuta mguu. Huu hii ni bathil, haisi, haijuzu kufanya hivyo. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kwamba kichwa kitulie, mkono ndio fanya nini? Upake kisha miguu mguu na utuliza mguu au unyayo kisha mkono ndio unapitisha juu ya nini ya mguu huu ndio hii ndio aina ya upakaji na ndio ilokuwa nini ilokuwa sahihi ama ikiwa utapitisha mguu mkono umetulia mguu ndio ukavuta au kichwa nini mkono umetulia kichwa ndio ukavuta huu udhu utakuwa umefanya nini sio sahihi ama masala ambayo tutamaliza katika upande wa kupaka ni kwamba Sehemu inayotakiwa kupakwa ni lazima iwe ni kavu. Yaani isiwe na maji. Sehemu ya kupaka ni lazima iwe nini? Ni kavu, isiwe na unyevunyevu, isiwe na nini? Na maji. Ili hapa tunaposema kupaka ina maana ijulikane kwamba kweli hapa umefanya nini? Umepaka. Kwa hiyo ikiwa sehemu ile ikiwa ni mguu au ni kichwani kuna unyevunyevu, kuna maji ile sehemu inabidi uikaushe kwanza maji ya yaondoke kisha ndio fanya nini upake kwa hiyo sehemu ambayo unatakiwa upake inabidi iwe kavu isiwe na maji kwa sababu sehemu inayotakiwa kupakwa inabidi iwe ni kavu kwa hiyo kama itakuwa ina maji maji kabla ya kupaka inabidi ufanye nini uikaushe halafu ndio ufanye nini upake pia Masala ya mwisho katika hapo ni kwamba sehemu unayotakiwa kupaka ni lazima iwe tahara. Lazima iwe fa nini? Iwe ni tahara. Kwa hiyo kama ni kichwani, kama ni mguuni, lazima kuwe ni nini? Ni tahara kusiwe na najisi. Ikiwa kwa mfano kutakuwa na najisi na kia, kia, kiasi kwamba hukuweza huna uwezo wa kupatahirisha sehemu ile. Bi hapo sasa haitakiwi utawadhi bi maana 
cha kilifu inabadilika inakuwa tena sio kutawadha kwa maji bali utatumia njia nyingine ya kujitoharisha ambayo itakuwa ni nini ni tayammum kwa hiyo sehemu ya kupaka ni lazima iwe tahara ikiwa itatokea ikawa ni najisi na hakuna uwezekano wa kuisafisha na kuitahirisha sehemu ile basi itakuchaklifu yako itabadilika badala ya kutawadha itakubidi ufanye nini ufanye tayammum inshallah muda wetu mpaka hapa umetuishia masala hazijaisha kuhusiana na pengele hivyo inshallah tutazungumzia na kumalizia katika kipindi chetu kijacho wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shall I